ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ഫയർമാൻ എക്സാമിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഫയർമാൻ എക്സാമിന് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് ഡേയിലേക്ക് വെക്കാതിരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്ലാസ് കൂടാതെ തന്നെ ഇതിന്റെ നോട്ട്സും അവൈലബിൾ ആണ് ബിബി മോഹനൻ ഡോട്ട് കോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യാം മൈ നോട്ട് ബുക്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ബിബി മോഹൻ ഡോട്ട് കോം ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം യു ആർ ചെക്ക് ഓഫ് ദ സെയിൻ സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് എ വിക്ടിം ഹാസ് സഫോർഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ടു ഡു ഈസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഒരു വിക്ടിം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോക്ക് കിട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് സീൻ നമുക്ക് പരിസരം നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ടു ഡു ഈസ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കവർ ഓൾ ബേൺസ് വിത്ത് എ ഡ്രൈ ലൂസ് ഡ്രസ്സിംഗ് ആണോ ആസ്ക് എ ബൈ സ്റ്റാൻഡ് ടു ഹെൽപ്പ് യു മൂവ് ദ വിക്ടിംഗ് പ്ലേസ് ദ വിക്ടിംഗ് ഓൺ വൺ സൈഡ് വിത്ത് ദ ഹെഡ് ഡൗൺ അതുപോലെ മേക്ക് ഷുവർ ദ പവർ ഈസ് ടേൺ ഓഫ് ഇതിൽ ഏതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ശരിക്കും Make sure the power is turned off. ആദ്യം തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോക്ക് കിട്ടിയാലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് പവർ ഓഫ് ആക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം എ വിക്ടിം ഓഫ് എ കാർ ആക്സിഡന്റ് ഹാസ് ജസ്റ്റ് വൊമിറ്റഡ് ആൻഡ് നൗ അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി കഫിംഗ് അപ് ബ്ലഡ് ഹി ഈസ് ബ്രീത്തിംഗ് വെരി ക്യുക്ലി ആൻഡ് ഹിസ് പൾസ് ഈസ് വീക്ക് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി റോങ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിക്ടിം ഓഫ് എ കാർ ആക്സിഡന്റ് ജസ്റ്റ് വൊമിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി കഫിംഗ് അപ് ബ്ലഡ് 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 ശർദ്ദിക്കുന്നു വൊമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ചുമച്ച് തുപ്പുന്നു ഹി ഈസ് ബ്രീത്തിംഗ് വെരി ക്യുക്ലി വെരി ക്യുക്ലി ബ്രീത്തിംഗ് വന്നു പൾസ് ഈസ് വെരി വീക്ക് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും പ്രോബ്ലം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഹി ഈസ് ഹാവിങ് എ സീ ഷോ He has internal bleeding. He is having a heart attack. He is having a diabetic emergency. This is the problem. He has internal bleeding. Internal bleeding is vomiting, coughing up blood, pulse weak. Now, let's start with internal bleeding. You are caring for a victim with a burned hand. Put the hand in cold water if... അപ്പോൾ ഒരു കൈ പൊള്ളിയ ആളെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പുഡ് ദ ഹാൻഡ് ഇൻ കൂൾ വാട്ടർ ഈഫ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ദ ബേൺസ് ആർ വെരി ഡീപ്പ് ദർ ആർ ബേൺസ് വിത്ത് ഓപ്പൺ ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് ദ ബേൺസ് വിത്ത് ആർ മൈനർ വിത്ത് നോ ഓപ്പൺ ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് യു ഷുഡ് പുഡ് ദ ഹാൻഡ് ഇൻ കൂൾ വാട്ടർ ഫോർ ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ ഇങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബേൺഡ് ഹാൻഡ് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഏതൊരു കണ്ടീഷനിലും നമ്മൾ കൂൾ വാട്ടറിൽ ഹാൻഡ് മുക്കി വെക്കണം ദ ബേൺസ് വെരി ഡീപ്പ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ ദീസ് ബേൺസ് വിത്ത് ഓപ്പൺ ബ്ലിസ്റ്റർ ബ്ലിസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കുമള പോലെ പൊള്ളി പൊള്ളിച്ചിട്ട് കുമളച്ച് വരില്ലേ അപ്പൊ അതാണെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിയ കുമള ആയിട്ടുള്ള ബേൺഡ് ഏരിയ ആണെങ്കിലും അടുത്തത് മൈനർ ആണ് നോ ഓപ്പൺ ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് കുമളകൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളൂ പൊട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും യു ഷുഡ് പുട്ട് ദ ഹാൻഡ് ഇൻ കൂൾ വാട്ടർ വിറ്റമിൻ്റെ ഹാൻഡ് കൂൾ വാട്ടർ മുക്കി വെക്കണം സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ യു ഷുഡ് പുട്ട് ദ ഹാൻഡ് ഇൻ കൂൾ വാട്ടർ ഫോർ ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ജനറൽ എ സ്പ്ലിൻഡ് ഷുഡ് ബി ഒരു സ്പ്ലിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പ്ലിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എങ്ങനെ വേണം എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ് സ്പ്ലിൻഡ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കയ്യോ കാലോ അല്ലെങ്കിൽ വിരലോ ഒക്കെ നമുക്കൊരു എന്ത് ചെറിയ ബോണ് എന്തെങ്കിലും ഫ്രാക്ചർ ചെറുതായിട്ട് വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഫ്രാക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബോൺ മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു റിജിഡായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് കെട്ടും അല്ലേ അത് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടുന്ന സാധനമ
ഹി ഇസ് ബ്രീത്തിംഗ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് സെയിംസ് പെയിൻ ആൻഡ് റെസ്ലെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന് കാലിലാണ് നല്ല ആഴത്തിലുള്ള മുറിവ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹി ഇസ് ബ്രീത്തിംഗ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് സെയിംസ് പെയിൽ ആൻഡ് റെസ്ലെസ് ആണ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ റീസൺ ഹി ഈസ് പ്രോബബ്ലി എന്താണ് പെയിൽ എന്നുള്ളതിനകത്ത് മിക്കവാറും സ്പെല്ലിങ് മാറിപ്പോയതായിരിക്കും ഈ പെയിലായിരിക്കും ആൻസർ വിളറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഹാവിങ് എ സ്ട്രോക്ക് ഹാവിങ് എ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഇൻ ഷോക്ക് ചോക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഷോക്കിലായിരിക്കും ആ അപകടം പറ്റിയ ഷോക്കിലാണ് അതാണ് ബിർ ബ്രീത്തിംഗ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് സെയിംസ് പെയിൽ ആൻഡ് റെസ്ലേസ് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യു സസ്പെക്ട് ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺ ഹാസ് ബീൻ പോയിസൺഡ് ഷീ ഈസ് കോൺഷ്യസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഷുഡ് ബി ടു അപ്പോൾ ഒരാളെ കണ്ടപ്പോൾ എന്താണ് പോയിസൺഡ് ആണെന്ന് തോന്നി ആൻഡ് ഷി ഈസ് കോൺഷ്യസ് ബോധം ഉണ്ട് ആൻഡ് യു ആർ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഈസ് ടു എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ദ പോയിസൺ സോറി ഫസ്റ്റ് കോൾ ഷുഡ് ബി ടു ആരെയാണ് ആദ്യം വിളിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദ്യം ദ പോയിസൺ കൺട്രോൾ സെന്റർ ഓർ യുവർ ലോക്കൽ എമർജൻസി ഫോൺ നമ്പർ അടുത്തത് ദ വിക്ടിംസ് ഫിസീഷ്യൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ദ ലോക്കൽ ഫാർമസി അപ്പൊ പോയിസൺ ആണ് മനസ്സിലായാൽ ഫസ്റ്റ് കോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ദ പോയിസൺ കൺട്രോൾ സെന്റർ ഓർ യുവർ ലോക്കൽ എമർജൻസി ഫോൺ നമ്പറിലാണ് ആദ്യം വിളിക്കേണ്ടത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വുഡ് യു ഡു വെൻ കെയറിംഗ് ഫോർ എ സീഷ്യുവർ വിക്ടിംഗ് സീഷ്യുവർ വിക്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ സീഷ്യുവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സഡൻ അറ്റാക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഞ്ചുറി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡന്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു സഡൻ അറ്റാക്ക് ആണ് എന്താ സീഷ്യുവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഷോക്ക് കാരണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ കെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് റിമൂവ് നിയർ ബൈ ഓബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് മൈ കോസ് ഇഞ്ചുറി പ്ലേസ് എ സ്മോൾ ഓബ്ജെക്ട് സച്ച് ആസ് റോൾഡ് അപ് പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ബിറ്റ്വീൻ വിക്ടിംസ് സ്റ്റീത് ട്രൈ ടു ഹോൾഡ് ദ പേഴ്സൺ സ്റ്റിൽ ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇവരിങ്ങനെ വെറച്ച് വെറച്ച് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ഒരു അവസ്ഥ ആ സമയത്ത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തുള്ള ഓബ്ജെക്ട്സ് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഓബ്ജെക്ട്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുവാണ് വേണ്ടത് റിമൂവ് നിയർ ബൈ ഓബ്ജെക്ട് ദാറ്റ് മൈ കോസ് ഇഞ്ചുറി ഫോർ എ സേഷ്യോ വിക്ടിം അടുത്തത് സ്പ്ലിൻറ്റ് ആൻഡ് ഇഞ്ചുറി ടു എ മസിൽ ബോൺ ഓർ ജോയിൻറ്റ് ഓൺലി വൻ സ്പ്ലിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ മസിൽസിനോ ബോണിനോ ജോയിൻറ്റിനോ ഓൺലി വൻ എപ്പോഴാണോ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ യു ഹാവ് ടു മൂവ് ഓർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദ വിക്ടിം യു ക്യാൻ ഡു സോ വിത്തൌട്ട് ഹെർട്ടിംഗ് ദ വിക്ടിം യു യു ഹാവ് സ്പ്ലിൻറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ഇതിൽ ഏത് റീസൺ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ടു മൂവ് ഓർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദ വിക്ടിം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ അതുവരെ ഈ അത് ഫ്രാക്ചർ ആയ പോർഷൻ അനങ്ങാതെ വെക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടും യു ക്യാൻ ഡു സോ വിത്തൌട്ട് ഹർട്ടിംഗ് ദ വിക്ടിം ഈ സ്പ്ലിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വേദന ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് രണ്ടുമാണ് റീസൺ സോ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി അടുത്ത ചോദ്യം ഫോർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബേൺ വിക്ടിം ഷുഡ് യു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കോൾ യുവർ ലോക്കൽ എമർജൻസി ഫോൺ നമ്പർ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിലെ ഏത് ബേൺ വിക്ടിമിനാണ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ലോക്കൽ എമർജൻസി ഫോൺ നമ്പറിൽ കോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് വളരെ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ നോക്കാം എ ഫോർട്ടി ഇയർ ഓൾഡ് മാൻ ഹു ഹാസ് ബേൺ ഹീസ് ഹാൻഡ് വിത്ത് ഹോട്ട് കോഫി ഓക്കെ അപ്പൊ ചൂടുള്ള കോഫി കൊണ്ട് ഹാൻഡ് പൊള്ളിയ കൈ പൊള്ളിയ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരാള് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇയർ ഓൾഡ് വുമൺ ഹു ഹാസ് എ ബ്ലിസ്റ്റേർഡ് ഗ്രീസ് ബേൺ ഓൺ ഹർ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ആംസ് അപ്പം ഈ അറുപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീയാണ് അവർക്ക് ഗ്രീസ് ചൂടുള്ള ഗ്രീസ് വീണിട്ട് ബ്ലിസ്റ്റ് മീൻസ് കൊമള വന്ന് അങ്ങനെ പൊള്ളി കൊമളിച്ചു പൊള്ളി കൊമളിച്ച് ഹാൻഡ്സും ആംസും ഉള്ള ഒരു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇയർ ഓൾഡ് വുമൺ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എ ട്വന്റി സിക്സ് ഇയർ ഓൾഡ് വുമൺ ആണ് ഷോൾഡറിൽ സൺ ബേൺ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള
വാട്ടർ അൺടിൽ ദ ആംബുലൻസ് അറൈവ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഡ്രൈവ് ദ വിക്ടിം ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ആംബുലൻസ് വരുന്നത് വരെ ആ കെമിക്കൽ ബേൺ ആണെങ്കിൽ ആ കെമിക്കൽ ബേൺ ആയ പോർഷൻ എന്താണ് ഒരുപാട് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഫ്ലഷ് ദ ബേൺ ഏരിയ വിത്ത് ലാർജ് എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് വാട്ടർ അൺടിൽ ദ ആംബുലൻസ് അറൈവ്സ് അടുത്ത ചോദ്യം വൈ ഷുഡ് യു കവർ ബേൺസ് വിത്ത് എ ക്ലീൻ ഓർ സ്റ്റെറൈൽ ഡ്രസ്സിംഗ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബേൺസ് പൊള്ളൽ ഏറ്റ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ക്ലീൻ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെറൈൽ സ്റ്റെർ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത ഡ്രസ്സിംഗ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ടു കൂൾ ബോണ്ട് ഏരിയ ടു കീപ്പ് ദ ബോണ്ട് ഏരിയ വാം ബോത്ത് എ ആൻഡ് സി അപ്പം ഈ ഏരിയ വാം ആക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും സോ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് വരുന്നത് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം യു ഫൈൻഡ് എ പേഴ്സൺ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ സ്റ്റേഴ്സ് He appears to have fallen and seems badly hurt. After sending someone for help, you would. He appears to have fallen and seems badly hurt. After sending someone for help, you would. He appears to have fallen and seems badly hurt. After sending someone for help, you would. After sending someone for help, roll the victim on his, on to his stomach, keeping the head and back. ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കമഴ്ത്തി കടുത്തുക ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് കമഴ്ത്തി കടുത്തുക റോൾ ദ വിക്ടിം ഓൺ ടു വൺസ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി അങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് കടുത്തുക പൊസിഷൻ വിക്ടിം ഓൺ ടു വൺസ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് പൊസിഷൻ ചെയ്ത് നീക്കി കെടുത്തുക അത് ഏതാണ് വേണ്ടത് അറ്റം ടു കീപ്പ് ദ വിക്ടിം ഫ്രം മൂവിങ് അപ്പോൾ Attempt to keep the victim from moving. Apo, move Attempt to keep the victim from moving. Maybe ആ ഒരു ഒരുപാട് ചെറിയ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് സംഭവിച്ചതാണ് അപ്പൊ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ സിവിയർ ആവും അപ്പൊ അറ്റംപ് ടു കീപ്പ് ദ വിക്ടിം ഫ്രം മൂവിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് എ വിക്ടിം ഹാസ് എ ലാർജ് പീസ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് സ്റ്റിക്കിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹെർ ലെഗ് ലെഗ് യു ഷുഡ് അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു അപകടം സംഭവിച്ച ഒരു ഒരാൾക്ക് കാലിൽ ഗ്ലാസ് ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് തറച്ചിട്ട് പൊ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യു ഷുഡ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ലീവ് ദ ഗ്ലാസ് ഇൻ ഹർ ലെഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദ ബ്ലീഡിങ് കോൾ യുവർ ലോക്കൽ എമർജൻസി ഫോൺ നമ്പർ റിമൂവ് ദ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ദെൻ കൺട്രോൾ ദ ബ്ലീഡിങ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാസ് തറച്ച് ചില്ല് തറച്ച് കാലിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളായിട്ട് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് ലീവ് ദ ഗ്ലാസ് ഇൻ ഹെർ ലെഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദ ബ്ലീഡിങ് ദെൻ കോൾ യുവർ ലോക്കൽ എമർജൻസി ഫോൺ നമ്പർ ഓൾസോ അപ്പോൾ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഇതാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് വരുന്നത് ലീവ് ദ ഗ്ലാസ് ഇൻ ഹെർ ലെഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദ ബ്ലീഡിങ് വേണം കോൾ യുവർ ലോക്കൽ എമർജൻസി ഫോൺ നമ്പറും വേണം സോ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി വിൽ ബി കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ What should be your first concern at the scene where a person has been seriously burned? What is the first question that you have to ask? What is the first question that you have to ask? What is the first question that you have to ask? What is the first question that you have to ask? Checking the scene for safety. Checking the victim's breathing and pulse. Calling your local emergency phone number. Cooling the burned area. What is the first question that you have to ask? What is the first question that you have to ask? If you have to ask a serious injury, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെക്കിംഗ് ദ സീൻ ഫോർ സേഫ്റ്റി ആണ് ചെക്കിംഗ് ദ സീൻ ഫോർ സേഫ്റ്റി ആണ് അതായത് അതിന് കാരണമായ എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സീൻ ആ ഒരു സ്ഥലം അപ്പോൾ സേഫ് ആണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക കാരണം നമ്മൾ ഒരാൾ രക്ഷിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാൾ കൂടി നമ്മൾ കൂടി വിട്ടിം ആവരുത് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിട്ട് അവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മാറുകയാണ് വേണ്ടത് അടുത്തത് എ വുമൻ ഹാസ് ഫോൾ ആൻഡ് ബോണ്ട് ഹെർ ആങ്കിൾ ഷീ സേസ് ഷീ ഹേർഡ് സംതിങ് സ്നാപ് ഷീ ടു ഷീ ലുക്ക് സ്പെയിൽ ആൻഡ് ഇസ് വെട്ടിംഗ് വാട്ട് ഷുഡ് യു ഡു അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ വീണു ആൻഡ് ബേൺഡ് ഹെർ ആങ്കിൾ ആൻഡ് ഷീ സേ ഷീ ഹെർഡ് സംതിങ് സ്നാപ്പ് ഒരു സ്നാപ്പിംഗ് സൗണ്ട് കേട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഷീ ഇസ് ലുക്ക് സ്പെയിൽ ആൻഡ് ഹിസ് സ്വെറ്റിംഗ് വാട്ട്
എന്ത് ചെയ്യണം ഹൗ ദ വിട്ടിം വർക്ക് ഓൺ ദ ഇഞ്ചുവേഡ് ആങ്കിൾ ഇഞ്ചുവേഡ് ആങ്കിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നടക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ കെയർ ഫോർ ദ ഇഞ്ചുറി ആസ് ഇഫ് ഇറ്റ് വെർ സീരിയസ് സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ അത് കാര്യമായിട്ട് എടുത്ത് അത് കെയർ ചെയ്യുവാണോ അപ്ലൈ ഹീറ്റ് ആൻഡ് അലവേ ദ ഇഞ്ചുറി ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണോ അപ്ലൈ ഡ്രസ്സിംഗ് ആൻഡ് ലൂസ്ലി ബാൻഡേജ് ഏതാണ് വേണ്ടത് കെയർ ഫോർ ദ ഇഞ്ചുറി ആസ് എഫ് ഇറ്റ് വെയർ സീരിയസ് സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ അതിനെ കണ്ട് അത് കെയർ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ഫോർ എ പേഴ്സൺ എക്സ്പീരിയൻസിങ് എ ഹീറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഇൽനെസ് അപ്പോൾ ഒരു ഹീറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഇൽനെസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരും പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ദ ആൻസർ നമുക്ക് എന്നിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം കൂടാതെ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ബി മോഹൻ ഡോട്ട് കോമിൽ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സും അവൈലബിൾ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് കൂടുതൽ അതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഇതിൽ കീപ് ദ വിറ്റിം വാം ഫോഴ്സ് ദ വിറ്റിം ടു ഡ്രിങ്ക് ഫ്ലൂയിഡ് അപ്ലൈ കൂൾ വെറ്റ് ക്ലോസ് പ്ലേസ് ദ വിറ്റിം ഇൻ വാം വാട്ടർ ഇതിലെ ാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്യുക പതിനാറാമത്തേന്റെ ആൻസർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കുക താങ്ക് യ